はい、今日は12月3日に出されたワクチンの副反応疑い。報告の状況について、この厚生労働省からの資料をもとに皆さんにお伝えしたいと思います。ワクチン接種後死亡と言われますけれども、ワクチン接種後に亡くなられた方、時間の経過とともに増えている状況ですから、まあそれに関して今どのように分析されて、どのように考えられているのかということ。まあそれがよくわかる資料なんですね。おそらく目を通された皆さんもいらっしゃると思いますが、結構な分量が、まあ、出てきている資料でありますので、まあどういうところがポイントになるのかというところを皆さんにお伝えしたいと思います。まずは亡くなられた方に深く哀悼の意を表する次第ですで特に今回は死亡として報告された事例について、まあ、随分以前に比べると様々な分析というのもなされてきてますので、まあ、それについてこの厚労省の資料をもとに皆さんにお伝えしたいと思います。12月3日に発表された資料なんですけども、11月14日の審議会までに死亡として報告された事例は1315件であったということなんですね。これはファイザーのワクチン。で、モデルナのワクチンに関して言うと53件であったということなんですね。死亡として報告された事例に関しては、まあ、これまでと同じような病気というのが、まあ、上位に並んでますよね。虚血性心疾患、心不全、出血性脳卒中、肺炎、なんか並んでいます。で、本当に重要なことなんですけども、これは接種後に死亡として報告された事例ということで、まあ、あくまで後なので、因果関係というものを直接示すものではなくて、まあ、接種後、に死亡した方を報告するような形式となっているわけなんですね。まあ、従って接種によって直接的に、まあ、これは後でも出てきますけれども、まあ、亡くなったということを意味するものではないということ、それは知っておくことが大切になりますよね。モデルナのワクチンに関しても似たような病気というのが上位に上がってますが、まあ、心筋炎関連事象が4例あるというところは、まあ、少し目立つところなのではないかと考えられます。で10月1日の審議会資料から、まあ、このようなものが上がったというところで、特に若年者において、これ、そうですね。できれば若年者だけじゃなくて各世代でも数字が出てくると結構、まあ判断材料とか安心材料につながってくると思うんですが、まあやはり、まあ残念なことなんですけどもね、まあ若年でおいても、まあこの新型コロナとか、あるいはワクチンなど、そういうものがある前からですね、新型コロナのワクチンとか新型コロナがある前においても2019年でも、まあかなりの方が、まあ10代から30代でお亡くなりになっています。まあそのため、自然に亡くなる利子というのはどれくらいなのかというところと、あとはそうですね、まあ、ぜひ興味がある方はリンクを貼っておきますのでご覧になっていただければと思うんですが、まあ、比較的やはりワクチンを接種してから、まあ、大体早い段階に影響が及ぶであろうということを勘案し、まあ、そういう直接的なそうですね、死亡等に関しては、早い段階で、まあ、もし因果関係があるとすると起こる可能性があるのではないかというところで、日にちの設定をですね、21日とか、接種後早期に置いてあるわけなんですね。まあ、その観察期間において、まあ、自然な死の頻度と、ワクチン接種後の3週間以内ぐらいの時間において、その差というものがどれぐらいあるのかということを調べているわけなんですね。で、弱電車に関してはこのように分析されています。まあ、一般人口で死亡が、これは自然にですね、新型コロナなどがある前に発生している率からすると、100万人日で 0.15 億件なんですが、ワクチン接種群の死亡の報告の発生率、これは観察期間7日の場合ですね、は 0.05 件なんですね。100万人1日あたり、自然に 0.15 億件というところが、ワクチン接種後7日間で見てると、1日あたり 0.05 件であるということなんですね。同じように20代も見ていて、自然に亡くなるのが 0.30 件。ワクチン接種後においては 0.17 件。そして30代においては、自然に亡くなるのが 0.80 件。ワクチン接種後の群で見ると 0.21 件ということで、まあ、こうしてみると、ワクチン接種後の事例というのが、まあ、数としては少ないということがわかると思います。観察期間21日で同じように見てるんですね。まあ、この場合も、一般人口の死亡の発生率が10代の場合 0.15 件、ワクチン接種群では 0.02 件、20代では一般人口で 0.30 件、ワクチン接種群で 0.06 件、30代では一般人口が 0.80 件なのに対してワクチン接種群では 0.07 件ということで、若年者、ワクチン接種群の方が、まあ、一般人口における死亡の発生率より低い状況というのがあるわけですね。モデルナに関してどうなのかというところで見ると、モデルナに関しても同じような傾向というのがありますよね。一般人口の死亡の発生率に比べると、ワクチン接種群の死亡の報告の発生率というのは、まあ、高くないということがわかると思います。これは7日で見てますが、まあ、21日で見た場合も同じようにあるわけなんですね。まあ、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご確認いただければというふうに思います。一方で、また新しいこととして紹介された、ここに関しては、まあちょっと気がかりなところはありますよね。まあ心筋炎関連事象に関してなんですけども、これで見ると、ファイザーワクチン接種後の1人1日あたりの死亡報告の頻度と、まあ1人1日あたりの死亡の頻度ですね。
、自然な発生率と比較して、接種後でどうなのかというところをまあ見てるんですけども、そうして見てみるとですね、まあ、全体で見ると、一般人口死亡報告頻度が 0.004 なんですが、まあ、で、総数で見ると、ワクチン接種後死亡報告頻度というのは 0.003 や 0.005 なので、まあ、大きな違いはないですし、まあ、そしてまた65歳以上とか、40歳や64歳になると、一般人口死亡報告頻度の方がまあ多いぐらいなんですね。ところが、まあ、10歳から39歳に限ると、このようにワクチン接種後死亡報告頻度というのが、まあ、上回る形になっているので、ここに関して報道がありましたよね。全体として見ると、一般人口における死亡の頻度よりワクチン接種群の方が少ない。まあ、しかし、新規に限ってみると、このようにワクチン接種後死亡報告頻度が一般人口死亡報告頻度よりまあ多いのではないかということなんですね。で、先ほどがファイザーのワクチンなんですが、モデルナのワクチンに関しても、ま、同じような結果というのが出ていて、まあ、基本的には一般人口死亡報告頻度とまあまり変わりがないという結果が出てるんですが、まあ、モデルナでいうとまあ40歳、64歳に関しても若干上回るというようなところと、そしてまた10歳から39歳に関して、一般人口死亡報告頻度が 0.001 なのに対して30日。観察期間30日だと 0.004。観察期間が21日だと 0.006 ということで、まあ、やはりそうですね、ワクチン接種後死亡報告頻度が心筋炎関連事象においては上回るというところで、まあ、これ後でまとめのところにどういうふうに解釈されるのかというのが出てきてるんですが、まあ、数として多いということがわかるとは思います。他にも様々な死亡事例というのを、まあ、十分評価されてるんですけども、まあ、現時点では引き続き mRNA ワクチンとの因果関係があると結論付けることのできた事例は認められないってあるんですね。ただ、あと、ここのところ重要で、私も何度か紹介したことあるんですけども、不安の疑い報告制度と健康被害救済給付制度っていうのは独立してるので、まあ、これ何か関連がまだ認められないというと、保証しない期かっていうふうに、まあ、そういう意見が出てくることがあるんですけども、これすごく重要です。これは、当該事例が健康被害救済の対象外であるよし決定されるものではないということで、まあ、結局これは因果関係の話であって、まあ、これが結論付けられないからといって、健康被害救済の対象外になるわけではないんですね。まあ、それ多分ここは重要ですので、知っておく必要があるところと考えられます。まあ、後でもまとめのところで出てくるので説明しますけれども、まあ、新規炎関連事象が注視されると、引き続き評価、分析を行っていく必要があるというふうにここでは書かれていますよね。なお、今回新規炎関連事象疑いとして報告された事例についてということで、さらに詳細にいろんな分析が書かれておりますので、ご関心がある方はぜひご覧になっていただくといいと思います。で、まず新規炎に関してのまとめなんですが、コロナワクチン接種後数日後に新規炎を発症し、特に若い男性に多い報告が本邦を含めてなされていると。まあ、メカニズムは不明だが、ワクチン接種による発熱等の全身の炎症や免疫反応の不活化により心筋の炎症が弱気されることも考えられるが、今後の解明が必要であるというところで、まあ、なんで若年男性に多いのかということで、まあ、女性は抗炎症作用を有するエストラジオール、まあ、女性ホルモンですね、まあ、血中レベルで高いので抑制されていることも考えられると。まあ、一般的にこういった心臓関連の事象というのが、若年女性が少ないことと同じ基準なのではないかということなんですね。まあ、ただ、死後心筋炎発症の基準は不明であって、まあ、今後の検証が重要であると。まあ、当たり前ですけども、まあ、若年者であっても胸部症状があれば、精査と過量の継続が必要である。まあ、一方で、ワクチン接種後の心筋炎や心不全発症率や突然死の頻度より、新型コロナ感染後のそれらの発症頻度と重症度は高いということなんですね。まあ、医学的見地からも、心血管合併症の発症と重症化予防と死亡率の減少を図る観点からも、ワクチン接種は有効であると考えると。まあいうことがここに書かれています。あるいはそうですね、ワクチン接種に関わらず、コロナにおいて突然死のリスクにある心血管病が発症することはありますので、そのため症状があれば速やかに受診することが重要であるというふうに書かれてますよね。これが現段階の結論というところになりますよね。まあというわけで、まあ接種している群で、まあ死亡がとても増えているということは、示されているデータでは確認されていないというところではあるんですけども、まあ心筋炎関連事象、で、死亡というのが数値として上回っているという状況がありますので、まあその点では、まあ特に若年者に関しては、まあ言われてますように、モデルナで特に心筋炎の事象が多いのではないかということなんですね。まあ日本においてもそうなので、まあそのためファイザーを選択したりとか、あるいは後続のワクチンなど、もちろん感染に伴うリスクというのもありますから、それらを十分勘案してですね、個々人が選択、決断していくということが重要だと思われます。あとですね、これ実は、他の病気に関しても同じ分析というのがなされてるんですね。まあこれでだいぶ色々見えてきたところもありますので、まあそれもご覧になっていただくといいと思います。まあどうしてもワクチン接種後に、まあ様々な病気ですね、事象を起こしてお亡くなりになる方もいますので、まあ、やはり、まあ因果関係に関しては、まあ色々心配になる気持ちというのはこれは当然ありますよね。まあ一方で、
普通に起こりうる頻度と比べてどうなのかということ、これは重要だと思いますので、もちろん報告っていうのはしっかり行わねばならないわけですよね。まあ、報告が不十分なのではないかというような指摘というのもなされているので、まあ、報告はしっかりなされるべきではあるんですけども、示されている数値として、まず出血性脳卒中に関してどうなのかというと、まあ、こちらがワクチン接種後の死亡報告頻度で、こちらが一般人口死亡報告頻度なんですが、こうしてみていただければわかりますように、まあ、ファイザー社のワクチンの場合、そうですね。まあ、やはり一般人口死亡報告頻度が、まあ、多い状況ではあります。よね、拒血性心疾患、まあ、心筋梗塞などですね、これもどうかというと、ワクチン接種後死亡報告頻度に比べると、各年齢において一般人口死亡報告頻度、自然に亡くなる率というのが、まあ、結構高いということがわかると思います。モデルナのワクチンに関してもそうですよね。そして肺塞栓症に関して、まあ、ワクチン接種後死亡報告頻度がこちらの数値ですけども、まあ、それに比べて一般人口死亡報告頻度が多いわけですよね。まあ、モデルナに関しても、そのような状況です。そして、拒血性脳卒中、まあ、脳梗塞などですね。まあ、これに関しても、まあ、同様にワクチン接種後の死亡報告頻度より、まあ、一般人口死亡報告頻度が、まあ、だいぶ上であるということですよね。ファイザーでもモデルナでもそのような状況ということになりますよね。はい。まあ、そうですね。もちろんこういったものをより正確に判断するためにも、まあ、しっかり報告を上げるということは重要なわけなんですが、まあ、今回一般人口、と比べたときに死亡が増えていないということはわかると思います。どうしても打ってる数というのがとても多いですので、まあ、その集団を観察すれば、やはり、もともと急死の原因となりやすい脳や心臓の病気で亡くなる方というのは、まあ、一定の数で出てくるわけですね。そして、当然その接種接種度が膨大になれば、その死亡者というのも多くなりますので、まあ、そうするとワクチン接種後の死亡としては、まあ、増えてしまうわけなんですが、ただ今回の分析のようなもの、そしてまた、まあ、すでに他の研究でもお示ししたことがありますけれども、ワクチン非接種の群とワクチン接種群、で、データを見て、まあ、それで一定期間の死亡率というのを比較してみること。で、海外だとその結果で接種群の方が死亡率が低い、数値としては低いということが出てますので、まあ、そのようなデータというのが日本でも出てくると、安心材料とか判断材料につながってくるところなのではないかと思われます。ただ、いずれにしろ、まあ、現状を見たところ、まあ、心筋炎関連事象の死亡に関して言うと、まあ、若年者で一般人口の死亡、自然の死亡に比べると数値として高いということが今回示されたということもあって、まあ、それが重大な副反応として期待されより注意していく必要があるというところに今回新たな変化が起こったということはまあ事実ですのでまあそれに関しては注意していく必要があると同時に一方で一般集団における死亡に比べてワクチン接種群においてまあ明らかに死亡が増えているという状況というのはまあ現状まあ顕著なものはないというところがありますのでまあ引き続きこれらのデータの推移を追いながらですねあるいはまあ先ほどもお伝えしたような接種群非接種群での比較というものまあこれに関してもデータを待ちたいところではありますよねまあおそらくそういった分析も今後なされてくるのではないかと期待されますまあ引き続きですねまあワクチンに関しては個々人ごとにベネフィットとリスクの比というのが異なりますので、まあ、よくですね自分にとってどうなのかということを考えていただいて、まあ、これは追加接種に関してもそうなので私も参考になるようなデータいろいろ出していきたいと思いますので、まあ、ぜひご覧になっていただけたらと思います、まあ、今回のこの副反応報告皆さんはどういうふうに思われたでしょうかぜひコメント欄にご意見お寄せいただけたらというふうに思います